ser eh, la calificación, la clasificación o el tema de los puntajes para los docentes este año en un año muy particular? Como vos lo has dicho, Ángel, es un año muy especial, extraordinario. Y bueno, nosotros estamos eh, trabajando y, y bueno, podemos anunciar hoy este nuevo proceso digital de publicaciones de, baja, de vacantes. Es un desarrollo muy importante porque es una conquista definitiva para toda la familia educativa que se viene sumando ya la cantidad de servicios que se han venido dando este, por este contexto y porque además se lo venía trabajando ya desde ha sido uno de los pedidos de, de la gestión del doctor Luis Máster de tratar de transparentar e incorporar servicios e informatizar todos los procesos que viene teniendo el Ministerio. Y en este sentido, en, en relación a tu consulta, los docentes ahora con este nuevo desarrollo van a poder participar de la publicación de, de las vacantes desde su hogar, desde todo el territorio de la provincia, se hace totalmente participativa y transparente porque ellos van a poder, a través del portal del Ministerio, ir visualizando las eh, vacantes que se ofrecen y se van a poder inscribir de acuerdo a la conveniencia, al título que tengan, eh, y va a estar expuesta a esta vacante eh, por el periodo que la publicación indique y una vez finalizada, el docente que reúna el mayor puntaje va a ser el que eh, va a ser el primer postulante para el cargo que se está ofreciendo. A partir de... Ángel, Perdón, que, Esteban. Con este nuevo... ¿Hola? Perdón. Eh, eh, sí. Antes que sigas desde el nuevo sistema, ¿a partir de cuándo ya pueden ingresar los docentes y ver qué posibilidad tienen de acceder a un cargo? Te cuento, Ángel, en ese sentido, el sistema ya está operativo, se van a ir publicando a partir de la semana que viene, y ya hoy se ingresan, ya pueden ver algunos cargos, se van a ir este, publicando eh, la medida que las vacantes se van este, cargando y se van este, haciendo los pedidos de cobertura y los docentes van a poder ir ingresando en el mismo sitio que es van a poder visualizar los comunicados de junta donde van notificando de qué cargos van saliendo y ellos se van a poder ir inscribiendo. Es un sistema ágil, sencillo, intuitivo y cada uno de los docentes con su, con su clave personal que tiene para acceso a Chile, con el cual, cual hacen todos los trámites, van a poder acceder a este nuevo servicio de junta. Es decir que eh, con esto, Ángel, eh, eh, se pone en marcha todo el proceso, que ha sido un desarrollo que ha llevado un tiempo, pero que hoy con todas las medidas de seguridad que requiere un, un, un desarrollo de esta envergadura, está ofreciendo el Ministerio de Educación a los más de 36.000 docentes activos y la cantidad de postulantes que también van a poder acceder a esto. Eh, Esteban, eh, pregunto en base a mi ignorancia y vamos a ver si estás loco, mira lo que me preguntas a esta hora. Pero, ¿tenés idea, digo, no conozco el sistema, ¿tenés idea de cuántas vacantes estarían para cubrirse para el próximo año? ¿Y cómo es la selección? ¿Quién tiene la mayor oportunidad? ¿Cómo se selecciona? ¿Cómo hace un docente eh, en este año si han seguido sumando puntos para ver si califican o no para ocupar un cargo? Muy buena la pregunta, Ángel. Eh, te cuento que los docentes se inscriben en las juntas de clasificaciones, vos tenés juntas eh, de clasificación de acuerdo al nivel, los padrones eh, lo que hacen es listar a los docentes por orden de mérito, es decir, en función a, las, a los antecedentes que tengas, y eso te otorga un puntaje, y eso te va ubicando en esta lista de orden de mérito. Los padrones que se van a utilizar ahora para las coberturas de vacantes son los padrones del año 2019, que han sido prorrogados para el 2020 por esta excepcionalidad eh, que, bueno, en la que todos estamos viviendo, Así que eh, los padrones están expuestos, son transparentes y, la, y los docentes pueden acceder a la descarga. ¿Y qué sucede? Las vacantes se han ido dando como consecuencia. Vos sabés que se ha suspendido la educación presencial, pero no se ha sí. suspendido la educación. Se ha continuado de manera virtual, entonces las vacantes se han seguido dando. ¿Por qué razón? Porque hay docentes que se jubilan, docentes que toman licencia, hay, fall hay fallecimiento, hay maternidad. Todo este tipo de licencias son vacantes que se van generando el sistema educativo y que se las va cubriendo, con, y que se la va a empezar a cubrir ahora con este nuevo sistema digital, para que los docentes no se muevan de casa, y como nos pidió el ministro, tratemos de cuidar. Es decir, Ángel, que a partir de ahora, las vacantes que se han ido produciendo durante la pandemia, más las que van a venir, porque esto es una herramienta definitiva, que se va a quedar para siempre, es decir, no es algo de coyuntura, sino que es algo que viene, se queda y se incorpora a la familia educativa hacia el futuro. Reiterame por último, y agradeciéndote esta información y esta aclaración, eh, la página donde tiene que ingresar el docente, aunque ya lo sabe, pero estaría bueno que lo reiteremos al aire. No, por favor, Ángel, muchas gracias por la difusión. Es www.cime.educacion.gov.ar. Eh, este es el, el acceso del sistema de, 
eh, integrado del Ministerio de Educación o pueden acceder también al sitio de, 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 del Ministerio de Educación, al sitio oficial que es www www.educaciontuc.gov.ar Allí pueden acercar eh, todas las consultas o acceder al mismo sistema, el sistema les va a exponer de manera muy sencilla o también, sabes Ángel, cualquier duda que tengan, nosotros tenemos eh, el CAE, que es el Centro de Atención Educativa, eh, que es un mail que tiene un WhatsApp, también dos WhatsApp donde ellos pueden este, acercar todas las consultas. Este, Así que bueno, eh, estamos a disposición, si quieren los números, si quieren es el mail del CAE, también están a disposición para que ellos puedan hacer las consultas antes. En definitiva, bueno. estamos contentos porque con este desarrollo eliminamos totalmente la, la designación presen, eh, presencial y los docentes van a, poder en tiempo, van a poder visualizar en tiempo real quiénes son los que están este, accediendo al cargo y qué puntaje tienen y se van a poder sacar cualquier eh, tipo de, de, de duda a través de los mecanismos que yo te he comentado.